nó khác bây giờ rất khác nhờ có em và con nên anh đã hiểu được thế nào là của gia đình và anh cố gắng quý học cảm ơn em à, sau chương trình ngày hôm nay thì em nghĩ là hai vợ chồng sẽ có rất là nhiều chuyện để tâm sự với nhau để hiểu nhau nhiều hơn và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta và điều quan trọng hơn hết là hạnh phúc cho con của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một tí xíu qua cái tiết mục là thiêu bố trổ tài trò chơi này như sau rất là đơn giản trên tay của em có rất là nhiều câu hỏi mình sẽ thay phiên nhau trả lời ai trả lời được nhiều câu hỏi hơn là thắng rồi bây giờ đầu tiên ai sẽ trả lời chấp anh ngồi anh trả lời trước trả lời okay. câu hỏi mà chấp à, anh cảm ơn để tránh trách nhiệm trước. nói đại đi ông ơi câu này khó anh trong truyện nàng bạch tuyết và bảy chú lùng nàng công chúa xém chết do ăn táo độc của thợ săn phải không mười chín ăn táo độc thì đúng rồi tám của ba thợ săn thì cũng đúng <cười> Bạn khán giả cái này à, Kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Các ông bố nói gì Xin kính chúc quý vị khán giả sẽ có một chương trình Đem lại nhiều bổ ích và nhiều niềm vui cho quý vị Vui à. Khi mà biết tin vợ mình mang thai á, cảm xúc quanh như thế nào giữa hai lần lần một và lần hai á? Khi mà cái lần đầu á nắm tay lại gọi ghê, nắm tay lại gọi ghê phải không? Cái cảm xúc nó nó khác với cả cái lần thứ hai. Cái trải nghiệm đầu tiên ấy, bao giờ nó 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 cũng ừ. rất là bỡ ngỡ và nó lúc đấy thì vợ mình khóc. À, khóc bởi vì là thứ nhất là cũng mong muốn có con. Thứ hai là cái người phụ nữ lúc đó thì họ có nhiều cái cảm, cảm xúc, xúc lẫn lộn lắm. nhiều dạ. lắm Trong lúc mà anh mà nhận được cái biết cái tin đó thì mừng là một phần thôi Nhưng mà luôn mình cũng sẽ nghĩ là à Thế bây giờ mình có con thì mình phải như thế nào mình phải tính, tính, ừ. tính trong đầu Nhưng tất nhiên vượt lên trên tất cả những cái đó thì là một cái cảm xúc rất là hạnh phúc Mà mình lúc đó mình, mình nhớ là chắc là sẽ không không bao giờ khó, khó tả ra lắm khó, không, không bao giờ mà quên được cái cảm xúc ở đâu đúng, đúng không? Rồi. Vậy thì là trong cái quá trình mà là vợ anh mang thai á Thì chị có khó khăn trong cái vấn đề đi lại hay là về sức khỏe gì không ạ? À? Hai đứa hoàn toàn khác nhau nha Dạ cái, cái đứa thứ nhất thì Tại vì vợ anh là tham gia ban nhạc Dạ Thì cái, cái đứa thứ nhất khi mà biết tin rồi thì Mình mới nói là thôi nếu mà tham gia ban nhạc thì cũng phải đi hát rồi đi nhảy các thứ thì nó, Di chuyển nó, rất nhiều Nó, 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 nó có ảnh hưởng ừ. Thì những cái xô có thể gạt ra được thì vẫn cố gắng ừ. uh, không nhận Đến khi mà, mà bắt đầu nó uh, bụng tầm, nó Tầm tháng thứ năm thứ sáu rồi đó thì, ừ. thì, thì mới, mới ngưng Cũng không bị ốm ngén hay là cũng không bị cảm thấy như là sức khỏe vẫn còn nhiều ừ. Nên là vẫn đi làm được ừ. Còn đứa thứ hai thì khi mà biết một cái là ngén là ăn uống cũng khó khăn ừ, nó nó hai 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 nữa nó khác hoàn toàn nhau ừ. đụng tí là là mệt đụng ừ. tí là rất <cười> 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 là là đã thấy vào trong toilet rồi ừ. cái đứa thứ hai ấy, mình mới cảm giác là à ồ, người phụ nữ mang thai nó cái, cái, cái giai đoạn nó nó vất vả như thế về cái vấn đề mà là sinh nở của chị là chị sinh thường hay sinh mẫu ạ à? à, vợ mình thì uh, sinh sinh thường cảm giác của anh khi mà là lần đầu tiên anh chạm mặt con của mình thật ra là khi khi mà 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 mà, mà đẻ á, thì lên cái phòng mà phòng chờ á dạ yeah. thì anh có được đi vào đó để mà xem cái quá trình không mình không có đủ gọi là can đảm để mà, <cười> mà, mà chứng kiến cái điều đấy bác sĩ cũng khuyên là thôi tốt nhất là tại vì bác sĩ cũng là quen mình có vào ừ. mình nhất 
vâng. sẽ không có có sự tập trung sẽ ừ. dễ uh, mít ướt thứ hai là uh, thôi tôi nhất ở dưới ngoài chờ đi bác, bác sĩ công cứ... tự nhiên cái đứng đó cái bị vừa mới thấy ra trong cái tái mặt xỉu đùng rồi tự nhiên thành cấp cứu ổng luôn <cười> ừ. nhưng mà lúc mà đọc uh, tên là lên uh, ừ, vợ là sinh rồi, rồi. Uh, bé bao nhiêu cân bao nhiêu như nào như nào thì mình phi lên mình phi lên ngay vào phòng thứ nhất nhìn quanh không thấy vợ mình đâu cả chắc đoán phòng bên cạnh phi ra đi một vòng không thấy đâu đi một vòng không thấy đâu thế bảo lên đây gặp vợ mà sao không thấy ai cả ờ tự nhiên xong vừa mới đẻ xong đi đâu vậy trời ờ thì thì mình mới ra gặp cô hồ sinh uh, hồ sinh cô ừ. bảo là à, uh, vợ em gì đang nằm ở trong kia kìa mà mà mình nó không hiểu tại đó. sao mà ừ. mà cô lại biết luôn đợi tí tí nữa ra thì mình ngồi ngồi ngoài chỗ hành lang để trước đến phòng chờ để thì thấy lúc sau vợ nằm trên cái cái, cái cáng đưa ra ấy. thì bình thường con nhà người khác là bao giờ ra cũng khóc que 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 đúng không mình ra nhìn thấy vợ mình nằm nó con này bắt đầu đi tìm bú con này bắt đầu đi tìm bú nó không có khóc nó không có khóc thì thì mình mình vừa nhìn nó mình vừa buồn cười mà 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 nhìn nó thấy một cái gì đó nó nó, nó giống mình á nó giống mình nhìn nó đã lắm ừ. à, nhưng mà không 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 dám có bế có nhớ không chưa phải không chưa phải không? không chưa chưa không không dám bế sợ sợ đau à, thứ nhất sợ đau đó thứ hai là nghĩ là mình không đủ khéo léo sợ à, là đụng vô à. sợ cái này cái nọ đồ mà nói có nhiều lúc á em em cũng hơi bị vô tư á ủa giờ cầm lên vậy lỡ xúc thì sao ừ, <cười> nó xúc cái gì ra thì sao nói chung là cái lần đầu bế giòn rén lắm nhẹ nhẹ mà chứ ơi là từng tốt ừ. giống như cậu mình ôm một cái giấc giật đó ờ, đừng có giỡn nha phải phải có con mình qua những trải nghiệm nó mình nhìn thấy nó được sinh ra rồi nhìn hàng ngày nhìn thấy nó mình mới hiểu cái cảm giác là ừ. à ngày xưa thứ nhất là ba mẹ mình như thế nào thứ hai là mình cái cái hiểu cái sự thiêng liêng của cái tình cha con nó 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 ra làm sao ừ. Vậy thì là trong cái quá trình mà là chăm sóc vợ và con mới sinh á Thì là anh có phụ vợ hay là gia đình mình có Là bên ông bà đó Là có phụ giúp gì hay không hay là một tay anh thầu hết Nhà mình có bà ngoại thỉnh thoảng qua, uh, qua giúp ừ. Có vợ Nên là mình ở nhà sẽ là chân say vặt ừ. Cần gì thì thì ới thì... Đâu gì đâu em cũng vậy mà ừ. Thiện đúng nghĩa cu ly cao cấp luôn ừ. Làm quá rồi làm mà không được tiền lương Cũng trả từ công, công việc gì cứ ừ. cần sai thì thì làm cái đó Đâu nhà Ok Quét nhà Ok Rửa chén Rửa chén Rửa chén thì toàn anh mới phải làm thôi Nhưng okay. anh biết à, ừ. Là rửa là không bể cái nào đúng không Làm mẹ thôi có người va chạm á, nấu ăn nhà ai nấu? À, nấu ăn thì tuyệt đối không biết nấu. Rồi giống em không sao cả, đã ừ. cũng về mặt có gì đâu. Có thay tả được cho con không? Lớn thì thay được, lớn thì thay được. Ừ. Vậy nhỏ là mẹ thầu. Đúng rồi. Nói chung thì cũng ok đó. Sinh nở xong anh chị có kiên cử gì đâu trong cái vấn đề mà là quan hệ vợ chồng hay không? Vợ anh sinh á, ừ. vợ mẹ anh á, ừ. vào. Ai, làm gì làm như qua 3 tháng 10 ngày thì mới 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 cho nó qua ngủ chung với nhau nhá, mới cho nó qua ngủ chung với nhau nhá. Như như là có cái kiên cữ hay là Đúng cái, rồi, có, có cái có, gì có. đó. Người phụ nữ cần một khoảng thời gian nhất định để có thể phục hồi lại à, dù cơ thể vì là tất cả mọi thứ đó, mà quan trọng hơn hết đó chính là tinh thần nữa. Rồi bây giờ sẽ tới một cái phần mà là đa số nha các ông chồng khi mà ngồi ở đây ngại nói lắm Là vợ tôi vô số tội Cái gì mà là anh cảm thấy là cá tính nè, suy nghĩ nè mà là cần thiết phải thay đổi Để cho cuộc sống giữa hai vợ chồng nó không có nhiều hiểm khích đâu Nói thật nha Thì nói thật đi, giờ anh 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 mà không nói thật là em cũng không hỏi đâu Anh chả thấy phiên hà về điều gì cả Ờ, à. ui trời tuyệt vời, trời tuyệt vời Thật, 
tại vì uh, như này anh nghĩ là là có thể đấy là quan điểm thôi ừ. anh không có ép buộc hay là bắt bất cứ một cái gì cả vợ anh thì mọi cái cũng đều cố gắng lo chăm lo cho gia đình ừ. cả nên cũng chả thấy có gì là là là, là phiền ừ. chỉ có cái là cái này cái này thì anh anh cảm thấy nó nên thay đổi thức khuya thức đêm. trời ơi tôi nói đúng rồi facebook <cười> nên thay đổi bởi vì sao bởi vì thứ nhất là đấy là một thói quen không tốt ừ. Ừ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe cái đó nó bị hết luôn à, gia đình anh bị hết luôn thiệt dính hết luôn vậy thôi chứ còn thì mọi cái như, nó... như một phần cái vấn đề mà thức khuya với lại facebook là thói quen của những đúng, đúng rồi ừ. có thể là tất cả của tất cả những bà mẹ dạ, đúng rồi. bìm sữa thì phải tay đơn giản điều chứ có bầu nằm nhà không biết làm gì hết trơn thì phải ừ. bấm điện thoại đi ra đi vô đi coi điện thoại coi, coi, sao coi hoài với cả có thể là là cũng có lúc lúc đêm khó ngủ chằn chọc bầu tỉnh thoảng đang nằm đập <cười> đúng không nên có thể là cái giấc ngủ nó cũng không mà thật ra thì cái việc đó thì em thấy nó cũng bình thường mà phụ nữ khi mà làm lại tiện á biết sao không đâu cần thiết là phải mua cây trống hay là gì đâu ừ. muốn coi gì vậy kịch rồi đâm thẳng vậy luôn để chiếu thẳng lên mặt coi sướng dễ sợ ha bởi vậy là không thể nào mà là trách các chị được không đi đâu được mà giờ cũng không cho người ta coi gì bây giờ nhà cắt mạng cắt wifi nữa chứ biết làm gì luôn à, chắc chết luôn có thiệt anh cảm nhận thấy là à, mình này không đúng nè mình này hơi bị thiệt thòi cho vợ nè anh có cần phải thay đổi cái gì hay không chứ cho anh hỏi anh đặt lại câu hỏi được không dạ được sau khi mà có vợ ừ. uh, có con thì anh thay đổi như thế nào okay, có được, được có gia đình nha dạ, có cần là có gia đình này và có con nhá ừ. nó lại là hai hai cái nó lại khác nhau lại còn hai cái mốc nữa bây giờ là Đúng có không? gia đình trước đi có gia đình thì thì những cái có gia đình thì tới à... cái lúc mà là có con là chắc đã sửa rồi nhưng mà là em vẫn muốn nghe nó sửa nhưng mà nó nó không có triệt để thì ví dụ như ngày trước thì anh thì ăn nhậu suốt bạn bè hú cái là đi hơi bị phải gọi là ghen tị á rồi vậy? nè ăn nhậu suốt mà coi đi rồi. ăn nhậu sương sương mà anh coi nè mình nói là ăn nhậu có dám nói ăn nhậu có có khoa học nè có khoa học <cười> thuốc lá có ừ. à, rượu bia đàn ông có rồi, được rồi. có đúng rồi ừ. hay đi chơi la cả các thứ có ừ. sau khi mà lấy vợ thì cũng bỏ chút chút nhưng mà ừ. thỉnh thoảng thì vẫn bỏ luôn không được anh ơi à, từ từ sau khi mà sinh con ừ. thì điều đầu tiên là không hút thuốc lá nữa đúng tại sao cái hôm mà 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 ở trong bệnh viện á xuống vẫn hút thuốc bình thường vẫn thích ôi thích quá vẫn đến lúc mà bắt đầu vợ mình đưa con về vào phòng hút điếu thuốc vào bắt đầu nghĩ à thấy hôi hôi à thế mình mà hút này xong rồi phào cái này nó hút nó cũng hút giống ừ. mình từ bé này thì thôi không được rồi ừ. hả ừ. ảnh hưởng nó ừ. thôi bỏ ừ. đúng từ hôm đó đến bây giờ không hút một điếu nào luôn wow. hay quá vậy anh có động lực thấy chưa nó là một cái động lực rất ừ. lớn nhậu nhẹt thì cũng có thể là bạn bè nhiều người biết là mình cũng có con nhỏ nên là cũng bớt hạn chế hạn chế hạn chế rủ thế thứ hai là mình cũng tự cảm thấy là uh, cái gì nó thật sự cần thiết anh em lâu ngày gặp một bữa yeah. mỗi lần về cũng cũng phiền thật mùi rượu bia rồi các thứ nhìn nó lớn lên từng ngày nó chơi nó chạy nó nói chuyện nó lăn nó lật đá lắm chắc các anh em có con đều vậy thôi thích ở nhà chơi với con đó. khỏi nói luôn đây em rất thích ở nhà cho em ở nhà thì em ừ. ở nhà được bây giờ sẽ là một uh, món quà chính xác là một món quà mà chương trình muốn gửi tặng cho anh đây là lá thư từ vợ anh à. chị đã gửi cho chương trình của tụi em ừ. tâm sự về anh à, những cái gì mà là nó xấu nhất á à. em thấy nó đều có trong đây ok À, anh có thoải mái khi mà lắng nghe những điều này hay không? Nếu mà anh không thoải mái em không đọc Tất nhiên Anh nghe chứ Nghe phải không? Nghe chứ Đúng rồi Nghe để mình thay đổi đúng không? Chồng ơi Em đây à. Là chỉ nói chứ không phải là em nói đâu à, nha ừ. <cười> Em đang cố gắng diễn tình cảm thôi ừ. Em muốn nói cảm ơn anh Vì suốt thời gian qua đã luôn yêu thương chiều chuộng em Thông cảm và nhẹ nhàng với em Em từng có suy nghĩ Hôn nhân sẽ làm thay đổi đứa con gái vô tư vô lo như em Thành người phụ nữ của gia đình Với nhiều lo lắng mệt mỏi Nhưng đến hiện tại Thì em vẫn vậy Em vẫn ham ngủ Ham ăn Và béo đều theo thời gian <cười> Chỉ có anh là thay đổi 
thay đổi rất nhiều Từ khi có em bé Anh đã bỏ được những thói quen xấu Anh đã bỏ hút thuốc Điều mà em nghĩ rằng là anh sẽ không bao giờ bỏ được trước đây Anh cũng không còn la cà hàng quán nữa Sau khi công việc kết thúc Anh dành hết thời gian ở nhà với con Và với em Em cảm thấy rất hạnh phúc Vì anh đã cố gắng rất nhiều vì mẹ con em Từ khi có con á Một mình anh đi làm Anh là trụ cột chính của gia đình Em biết Không thể nào tránh khỏi được những lúc anh mệt mỏi và áp lực nhưng mà em vẫn chưa được một lần nghe anh than thở Anh chưa từng than thở với em bất cứ điều gì cả Vậy nên em mong là sau này Anh có thể tâm sự với em nhiều hơn về công việc Chia sẻ với em nhiều hơn về suy nghĩ của anh Để em có thể hiểu anh nhiều hơn Thương anh rất nhiều Cảm ơn Đây là những lời mà là chị muốn gửi đến cho anh Anh có muốn gửi lời gì cho chị và các bé không? Điều đầu tiên thì anh phải cảm ơn em Cảm ơn em vì đã mang nặng để đau và cố gắng vì gia đình rất nhiều Anh rất xúc động khi nghe những lời này Và anh sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa để có một gia đình tốt đẹp hơn Vì em, vì con à, Anh đã thay đổi rất nhiều Con người của anh trước kia Nó khác bây giờ Rất khác Nhờ có em và con nên anh đã hiểu được Thế nào là của gia đình Và anh cố gắng quý học Cảm ơn em À, sau chương trình ngày hôm nay thì em nghĩ là hai vợ chồng sẽ có rất là nhiều chuyện để tâm sự với nhau Để hiểu nhau nhiều hơn và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc Hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta và điều quan trọng hơn hết là hạnh phúc cho con của chúng ta Bây giờ chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một tí xíu qua cái tiết mục là thiêu bố trổ tài Trò chơi này như sau rất là đơn giản Trên tay của em có rất là nhiều câu hỏi Mình sẽ thay phiên nhau trả lời Ai trả lời được nhiều câu hỏi hơn là thắng Rồi, bây giờ đầu tiên ai sẽ trả lời? Chấp anh Hoàng Anh trả lời trước Trả lời okay. câu hỏi mà chấp à, Anh cảm ơn Để anh trả trách nhiệm nói đại đi ông ơi Câu này khó anh Trong truyện nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng Nàng công chúa xém chết Do ăn táo độc của thợ săn Phải không? Mười ăn táo độc thì đúng rồi tám của bác thợ săn thì cũng đúng <cười> nhưng mà cái quả táo đấy thì là của bà 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 phù thủy quả táo của bà phù thủy thì đúng vậy thì là không đúng <cười> em hiểu không à, em hiểu em hiểu em thì hiểu thì anh là đúng cái quả táo đó là phải từ bà phù thủy không cái quả táo đó là bà phù thủy làm ra à thì chết vì quả táo bà phù thủy hay là hoàng hậu à, hoàng hậu hoàng hậu với bà phù, phù thủy thì bà hoàng hậu với bà phù thủy là bạn bè bay phen với nhau chị bằng em bằng gì rồi à, à, bà, bà hoàng hậu bà hoàng hậu chị hoàng hậu đúng không à, bà, bà, hoàng hậu. bà hoàng hậu là bà đáp bán chính xác không? nhưng mà trong đó không có bắt thử săn nha không bà tuyết không có cho ông bắt thử săn nha nè anh trả lời bắt thử săn luôn á <cười> 
không nhiều... phải tại vì là trong câu hỏi á, là cố tình gài là có phải là bác thợ săn hay không à, Đây. đi liệu theo á ừ. ê nhân vật này cũng khá là trùng hợp lý thông là anh của thạch xanh đúng vậy ừ trong truyện của thạch xanh lý thông sau khi chết biến thành thạch sùng đúng hay sai sai tại sao câu chuyện thạch xanh là thạch xanh còn thạch sùng là thạch sùng hay câu chuyện khác nhau cho nên nó sai biết câu chuyện thạch sùng không biết câu chuyện thạch sùng là cái ông cái ông này là ông ông nghèo ông đi ăn xin ừ. sau cái ông ông nghe một người nói là sau này sẽ có lũ thầy lột đồ. thầy đồ nó sẽ có lũ lột chỗ đó ông mua gạo hết cái ông bán cho dân giá mắt à, à. Sau đó, ông có một cái ông kia khác nữa là như là hai ông đại gia tự thí vàng với nhau à. sau cái ông đại gia chỉ được cái, cái sành bể mà cái sành cái điêu cái điêu cái điêu cái điêu là ông đập bể ông thua ông biết là con thành sụn à. con mình đang hỏi con gì lý thông mà à, à, nhưng mà nó đây đây là một... nên giải thích giùm cái đây là một uh, cái rất hay nhá bởi vì là hiểu được nhiều câu chuyện cổ tích là mai mốt kể cho con nghe là đúng cực vậy kỳ tuyệt vời đấy nguyên một bụng luôn anh ừ. <cười> bụng bự là bởi vì nhiều chuyện là nhiều chuyện để kể anh hiểu không chứ không phải là bụng bự là bởi vì bia đâu nhiều lắm nha ừ rồi câu này là phải lên đây này thôi hỏi bên đây hỏi lại. hãy nói ba chi tiết mà bạn ấn tượng nhất về nhân vật khách mời ngày hôm nay đẹp trai đúng không có có không ừ ừ ừ đẹp tôi có một mà cao hơn tụi mình yêu thương vợ con ui trời ơi ui trời ơi cảm ơn em đâu 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 được 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 ok chứ lúc lúc mà anh, lúc mà vừa đang đang tìm câu trả lời á biết cái mặt anh mà anh xong đúng không thấy thanh cơn quá thanh cơn quá béo giò liền đây anh nha nếu được là tác giả truyện cô bé bán diêm bạn muốn câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào thật ra cái câu chuyện cô bé bán diêm thì mình không giấu dốt mình không 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 có biết sâu sắc về câu chuyện đó ừ. nên là bảo... nói chung á là cô bé này khi mà quẹt xong cái là cổ chết á à, chết cống á chết cống bởi vì ừ. có mỗi cái que riêng để mà sửa ấm thôi đúng vậy nếu mà là mình mà được quyền thay đổi ừ. thì tất nhiên mình không muốn cô bé đấy hay bất kỳ một cô bé nào trên thế giới này có phải chịu cái cảnh đó cả chịu giá rét chịu cực khổ Ừ. bởi vì vậy kết thúc anh muốn là sao có một cái kết thúc có hậu có một người nào đó có thể đến chia sẻ uh, giúp đỡ cô bé lúc đó là anh hoàng anh đang chạy xô đi ngang qua thấy ô cô bé này có vẻ như là đang rất là cần tình cảm thôi làm con nuôi của ba nha kết thúc có hậu bạn bạn hỏi tôi muốn sửa đổi sao muốn sao nè muốn bé quần quẹt ba trăm ngàn hộp viên chết chết hả thì nó cặt quẹt nó mới lâu càng lâu nó mới không chết nó mới sử ấm được nó mới không chết không chết cái tay đó ông nội <cười> anh tự mà... nhiên cái hà bây giờ mua cho người ta cái loại sưởi để bỏ đi ừ. tự nhiên mắc gì để anh đóng gì quẹt đi con quẹt đi con quẹt đi con quẹt Lớ, xong chết luôn quẹt thoải mái đi con lớn nó buồn một cái <cười> thiệt tự nhiên đang quẹt không được ấm nhiêu mà tự nhiên xù bọc mép á rồi tiếp theo này là hai là câu hỏi này của anh ừ bạn hay hát một bài hát thiếu nhi mà nghĩ rằng con bạn thích nhất thôi thôi hát thì không phải sở trường anh không biết hát rồi anh phải hát nghe anh đâu không hát lại được hát toàn cái bài bài cái gì đó đại đại loại thế nhiều lắm còn banda nam mu banda nam mu ponite Ê, mẹ thấy, thấy thấy giống đọc thấy giống đọc thần chú quá ha <cười> giờ banda <cười> nam mu đi không amadi bắt đi hồng đồ trong truyện cô bé hoàng khăn đỏ biết không bé đó con thời săn đó con chó sói chết do khăn đỏ phát hiện ra chó sói giả làm bà và báo cho bác thợ săn đúng không đọc lại câu hỏi đi <cười> trong truyện cô bé hoàng khăn đỏ chó sói chết do khăn đỏ phát hiện ra chó sói giả làm bà và báo cho bác thợ săn đúng hay không không lúc đó là ông bác thợ săn đi ngang qua ừ. thấy Ừ. chó sói đang nuốt bà ừ. chó sói mới bắn bà luôn bộ mới bắn bà luôn ơi <cười> bà bắn ông bà săn mới bắn chó sói luôn thôi chó sói bắn bà luôn ghê em chó này ghê ha bắn chết luôn chó sói rồi mới lấy bà ra trời bé đâu bé lúc đó là đi chơi đang đi lon con lon con trong rừng á 
vậy là bé không quan tâm tới bà luôn lúc đó vừa bắn chéo bà ra thì bé mới về ok đáp án của bạn đưa ra là sai <cười> bởi vì sao là bé và thằng đỏ cũng bị chó sói ăn thịt ba đời sang phát hiện ra giết chết cho sói mổ bụng ra lấy hai bà cháu ra à tính ra sói này nó bụng nó cũng bự quá à. bụng này không mà quan trọng nhân chó sói này toàn nuốt không anh ờ, nuốt không không có nhai nha nuốt ổ rột ra hai bà cháu hello không phải con con chó sói này già rồi rụng hết răng rồi ừ. nhai không nổi nuốt một cái là trọn luôn ghê thật đây câu này là phải để cho anh nếu đổi vai trò làm mẹ thay vì làm cha anh có muốn đổi hay không và vì sao không Đúng mình cũng không muốn đổi luôn Bây giờ nè, nếu như được mang thai hộ vợ mình Anh có chịu mang thai hay không? Không được Nếu mà nếu mà chịu hộ được đau thì thì sẽ cố gắng chịu Ok, là cái lúc mà sanh sanh nở á ừ. Ok phải không? Còn mang thai thì thôi Thiên chức của ai thì người đó giữ hả? Ừ. <cười> Rồi, à, rất là cảm ơn những chia sẻ rất là tuyệt vời Cũng như là không kém phần xúc động của khách mời ngày hôm nay